హలో అండి నేను మీ తాగుబోతు రమేష్ నేను ఇప్పుడు యాంకర్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే ఏంజిల్ మూవీ నుంచి మన హీరో హీరోయిన్ అట్లాగే మా కమెడీ స్టార్ అంటే హీరో స్టార్ కమెడీ అని సప్త హీరో ఉన్నారు మనతో ఇప్పుడు ఇది చిట్చాట్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు తెలిసిన కొన్ని తర్వాత కొన్ని విషయాలు మనకు అందరూ అడుగుతారు మనం దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం హలో అండి హాయ్ అండి ఏంజిల్ గారు హలో ఏంజిల్ ఎందుకంటే సినిమాలో నాకు అలా మొదలైన లాగా పెళ్లి సెటప్ లో ఏదో క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అలా మొదలైంది కంటే ఎక్కువ వర్కౌట్ అయింది మన క్యారెక్టర్ మూవీలో కంపారిజన్ చేయకూడదు కానీ సప్తగిరి గారు ఇందులో మిమ్మల్ని చూస్తున్నా ట్రైలర్లు కానీ పోస్టర్లు కానీ మీరు సెకండ్ హీరోన్ ఇందులో సెకండ్ హీరో ఏంటి ఫస్ట్ హీరో నేను సెకండ్ హీరో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నాకు జరుగుతుంది తర్వాత హీరో జరుగుతుంది నేను ఫస్ట్ హీరో నేను సెకండ్ హీరో కో హీరోగా నాకు కో హీరో కమ్ కమీడియన్ ఇది యాక్చువల్లీ మల్టీ స్టార్ ఫిలిం ఇప్పుడు కొట్టుకుంటుంటే మధ్యలో వచ్చి మీ ఇద్దరు కొద్దు నాకు టైటిల్ రోల్ అని చెప్పి కొట్టేసింది హీరోయిన్ బి నేద ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అట్లీస్ట్ టైటిల్ తో లేదు వయసా మీకు హీరోయిన్ ఉంది అంటే సినిమాకు వచ్చిన ప్రేక్షకులకు అన్ని ముందే చూపించేస్తుంది ఫస్ట్ నీ ఇంట్రొడక్షన్ అంటేనే సినిమా అంటే చిన్న డౌట్ వచ్చిందిరా మైక్ ఇప్పుడు నువ్వు హీరో గురించి చెప్తావు వా సినిమా చూసాడు ఊహించుకున్నా నాకు అర్థమైపోయింది నీ గురించి అన్ని సినిమాలు ఒకేలా ఉంటే ఇందులో కాదు ఇది వేరు తెలుసు ఎందుకంటే ఏ రకంగా వేరు అంటే రెగ్యులర్ అంటే నాకు తెలిసి నేను యాక్చువల్ రెండు రోజులు చేశాను తెలియదు కాకపోతే చెప్పండి ఏంజిల్ అంటే ఏంటి తినే ఏంజిల్ అంటే తిన యాక్చువల్ ఏంజిల్ ప్లే చేస్తుంది మూవీలో స్వర్గం నుంచి దిగి వస్తుంది అనమాట ఏంజిల్ అంటే దేవత దేవకన్య ఈ అమ్మాయి దేవకన్య లాగా పైన నుంచి దిగి వస్తుంది నువ్వు కామెడీ క్యారెక్టర్ చేసావు సప్తగిరి అంటే ఒక కమెడియన్ ఇప్పుడు హీరో అయ్యావు ఇందులో నెగిటివ్ అంటే దొంగ లాంటి దొంగతనం మంచి దొంగ మంచి దొంగ లాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశారు అంటున్నా అంత రియాక్షన్ ఇచ్చావేంటారు నిన్ను అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యేదారు స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటాం ఈ స్మగ్లింగ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మాకు స్టాచ్యూ దొరుకుతుంది ఆ స్టాచ్యూ మా దగ్గర రాగానే మాలో కొన్ని కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి మేము పడే కష్టాలు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి ఇది బేస్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి సప్తగిరి ఏమైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశాడు హీరో గారు హీరోయిన్ తో ఎలా కెమిస్ట్రీ వర్క్ మాకు హీరో మధ్య పార్టీ నుంచి వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ అలా వర్క్అట్ అయింది సినిమా ఫైనల్ గా నేను అదే ఆ పెళ్లిలో ఇప్పుడు మీరు అన్న చైన్స్ స్నాక్ ఆ పెళ్లిలో వచ్చి అన్ని చైన్లు దొబ్బేద్దాం అరే డైలాగుల గురించి నా దగ్గర తమ్ముడు చెప్పండి సరే వీడితో ఇలా ఉంటారు ఏంటి ఈ సినిమా మీకు అంటే ఎలా ఇది బేసిక్ గా చెప్పినట్టు స్మగ్లర్స్ 
స్మగ్లర్స్ ప్లస్ ఇది సోషల్ ఫ్యాంటసీ మూవీ ఆ స్టాచ్యూకి స్వర్గలోకానికి ఏదో కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఈ కనెక్షన్ ఏంటి దానివల్ల మేమేం ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసాము అన్నది సెకండ్ హాఫ్ లో రివీల్ అయితే ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి అది ఒక పెద్ద చరిత్ర కాబట్టి అది పెద్ద హిట్ అయింది కాబట్టి మనకు సోషల్ ఫండర్స్ అంటే మన తీరే అది పీరియడ్ ఫిల్మ్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉన్న ఒక సినిమా ఏంజల్ అనేది అంటే అప్పుడు అప్పుడు శ్రీదేవి గారు వచ్చారు జగదేవి డెత్ లో సుందర్ లో ఈ ఏంజిల్ లో అది ఏ రూపంలో వచ్చింది థియేటర్ లో చూద్దాం మనం నాలుగు తారీఖు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెడదాం అప్పుడు మాట్లాడదాం కూర్చొని హీరోయిన్ ని హీరోయిన్ అనుకుంటారు కానీ నువ్వు త్రోట్ క్యారెక్టర్ చేయడం వల్ల సప్తగిరణ్ణయ సప్తగిరణ్ణయ్యా ఇప్పటివరకు చాలా సినిమాలు చేశారు మీరు సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ మాకు తెలుసు ఇందులో ఐ ప్లేన్ యాక్చువల్లీ ఏంజిల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ తెలుగులో మాట్లాడమని మన తెలుగు తెలుగులో చెప్పండి ఈ సినిమాలో నేను నిజంగానే ఒక ఏంజిల్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను నేను స్వర్గ లోకంలోని అర్త్ లో ఐ కమ్ జనరల్ గా ఇప్పుడు కథ చెప్పాలంటే మన సింధూరపు కృష్ణారెడ్డి గారు అందరు తెలుసు ఆ సినిమా చిన్నప్పుడు నేను ఆ సినిమా చూసే ఇన్స్పైర్ అయ్యాను చాలా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను ఆ సినిమా చూస్తే మా మదర్ కూడా కొట్టింది తర్వాత విషయం చెప్పారు కథ ఇప్పుడు ఒక బాహుబలి పలని మన బాహుబలి పలని అని వేశారు డైరెక్టర్ ఆయన వచ్చి ఫస్ట్ ఫాదర్ చెప్పాడా మీకు చెప్పాడా మీ బ్రదర్ చెప్పాడు ఫస్ట్ పల్లి గారు నా కోసం ఒక స్టోరీ రెడీ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు స్టోరీ రెడీ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఈ లైన్ దొరికింది ఏంజల్ అనే లైన్ సో పల్లి గారు ఇదే డెవలప్ చేద్దామని చెప్పేసి నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని డెవలప్ చేశారు అయితే సో మొత్తం అనుకున్న తర్వాత చేద్దామని అనుకుని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత పల్లి గారు డెవలప్ చేశారు ఈ లైన్ మీకు ఒక ఐడియా లైన్ దాన్ని అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు సోసో కాకుండా సో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల యాంకర్ చేయాల్సిన తాగుపోతుల మీద అటు వెళ్ళాడు సో సప్తగిరి షిఫ్ట్ చేయాడు ప్రేక్షకులు దీన్ని గుర్తించవలసిందిగా ఇక్కడ కింద సార్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీకు తాగుబోతు రమేష్ మీ ఫ్రెండ్ అని తీసుకొచ్చారు సినిమాలు ఏమైనా యాక్ట్ చేశారా సినిమాలు చేశారండి పన్ను పాటలు మానేసి ఇంటర్వ్యూలకు వస్తారా నన్నేనా సినిమాంతా చేస్తే రెండు సీన్లు ఎత్తేసాడు ఏంటి భయపడు 
సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్ కోసం వచ్చినందుకు సినిమాలు ఉన్నావు లేదా మనం మూడో తారీఖు చెప్తాం సార్ సో ఎనీవే ఉంటే బాగా చేసి ఉంటావు ఆనంద బ్రహ్మతో మంచి పేరు వచ్చింది వెంకటాదిరి ఎక్స్ప్రెస్ సినిమా మీ ఎదురు కలిసి చేసాం కమెడియన్ గా నంది అవార్డు వచ్చింది ఆ రోజు మనం పార్టీ కూడా చేసాం అవును మన సెట్ పైన అది గుర్తుంది కదా మరి సెట్ లో షూట్ చేసినట్టు సో నెక్స్ట్ ఏంజల్ ఏంటి మేడం మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటంటారు మేము హీరోయిన్ ఏంజల్ అంటే బిఫోర్ ఎవరికైనా ఒక సోషియల్ ఫాంటసీ మూవీ గుర్తొస్తే మా అందర మైండ్ లో ఒక మెగా అభిమానులుగా మేము మా మైండ్ లో గుర్తుంటే ఒకటే మూవీ అది వచ్చి జగదే గుడ్ అది వస్తుంది అందులో శ్రీదేవి గారు కావచ్చు మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు కావచ్చు అండ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఆ పిల్లలు కానివ్వండి అది ఒక ఎపిక్ లా ఉంటుంది మనం కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో ఒక పెద్ద సినిమాలా ఉంటుంది సో అందరూ నాకు ఈ మధ్య ఏంజల్ ఏంజల్ అంటే మీ యూట్యూబ్ లో కానీ అండ్ ఫేస్బుక్ లో ఆ క్లిక్స్ ఆ వ్యూస్ అన్ని చూసి మళ్ళీ అందరూ నన్ను అలా అడగడం స్టార్ట్ చేసింది అన్నా ఏంటన్నా ఏంజల్ అంటే సోషియల్ పాయింట్స్ అన్నారు ఏ దానికి ఏమైనా లింక్ ఉంటుందా ఆ స్టోరీకి ఏమైనా లింక్ ఉంటుందండి లింక్ ఉంటుంది అండి అంటే ఏంజల్ దిగి రావడం అనేది సేమ్ దాని తర్వాత కింద ఏం జరుగుతుంది అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేరే సపరేట్ వేరే సైడ్ వెళ్ళిపోద్దు అంటే కంపారిజన్ బాగుంది వినడానికి అప్పుడు మూవీస్ కూడా మనూరు సైడ్ వెళ్ళింది చిత్తూరు పనం నేరు పొంగనూరు బంగారు పల్లెం బస్ సిట్ పోద్ది ఆ నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం సార్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ వినమయ్య రామయ్య చేశారు అందులో కూడా మేము క్యారెక్టర్ చేసాం తర్వాత చిన్న గ్యాప్ తీసుకున్నారు స్టోరీ కోసం విన్నాం సెకండ్ మూవీ ఇంత బడ్జెట్ పెట్టారని తెలిసింది చాలా బడ్జెట్ నమ్మకం ఏంటి బడ్జెట్ మీరు వెనక్కి తీసుకురాగలరా బట్ నేను నేను మీ ఫాదర్ తో కూడా మాట్లాడాను సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అన్నారు ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ అన్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మనకు బాహుబలి తర్వాత అంత గ్రాఫిక్స్ ఉన్న అంటే అక్కడే మీకు హ్యూజ్ బడ్జెట్ అయింది చాలా అయింది అంటే రికవరీ అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు చూసి చూడనటువంటి ఒక మూవీ రిఫ్రెషింగ్ కథ కథ అనే కాదన్న కథ కథ చాలా కథలు బాగుంటాయి కానీ లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంటుంది మూవీలో అంటే ఇప్పటి వరకు చూడలేదు మనం తెలుగు ఇండస్ట్రీ మూవీ అన్న ఒకటి స్వర్గం ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకో అలా ఎందుకు ఉండాలి స్వర్గం ఇలా ఉండొచ్చు కదా అని ఒక డిఫరెంట్ సైడ్ పుష్ చేస్తున్నాం ఆ కొత్తదనం అనేది నచ్చుతుంది అని ప్లస్ మాకు ఒక స్టోరీ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అనేది న్యాయం చేయాలి కదా ఇంత ఇంత ఉన్న స్టోరీని సగం బడ్జెట్ పెట్టి ఇలా తీసేయలేం కదా గుడ్ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ మూవీ అని విన్నాను ఎడిటింగ్ యాక్చువల్లీ రఫ్ కట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ వచ్చింది అన్న మూవీ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో టూ పార్ట్స్ కదండి ఇప్పుడు అందుకే రెండు సాంగ్ లేపేసాం రెండు సాంగ్ లేపారు టూ పార్ట్స్ కదా రెండు సాంగ్ తీసేసాము ఆ సాంగ్ కి ప్రీ ఉంటది కదా ఆ సాంగ్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి కొన్ని సీన్లు ఉంటాయి ఆ సీన్ అన్ని ఇప్పుడు టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేదు లేదు మీ సీన్స్ మీ సీన్స్ తీసేస్తే ఇంకా మూవీ లేదు కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పండి సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ గారు మీరు సాంగ్స్ విన్నారు ఒక సాంగ్ లో డాన్స్ కూడా చేశారు రెండు సాంగ్స్ ఒకటి హే పిల్ల అమరావతి చిన్ని చిన్ని కల్లె అడిగే ముందు చిన్ని చిన్ని కల్లె మాంటేజ్ సాంగ్ డాన్స్ కాదు మాంటేజ్ సాంగ్ అది చెప్పారు <laughs> 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 అది మీరేం చేశారు మేము మళ్ళీ వెళ్ళి కాదు కాదు హీరో అని మూవీ అని చెప్పుకున్నాం అందరికి
No, I never got the feeling that it was a woman oriented uh, film. I don't make judgments after at least till I've heard the story. After me listening to the story, I make judgments of mm. the story. Ma, or why like the hero in oriented movie? I'm happy. Now, because the Kumari 21 is a hero in oriented. Based on that, he did. Even it, even Kumari was not a female oriented. It's a love story. Title, title role, title role. This is a title role. Because the hero in oriented movie is a. Ma, go Kumari 21 is a collection. So, I'm happy. హీరోయిన్ <laughs> 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 రాస్తారు <laughs> అది పెళ్లి అవ్వచ్చు లేకపోతే కథ టర్నింగ్ పాయింట్ తిరిగినప్పుడు రమేష్ ఉంటే బెటర్ అని రాసుకుంటాను కొన్ని సినిమాలకు ఎట్లా ఉండదు అంటే భయ్య మీరు ఈ డైలాగ్ చెప్పాలి అది ఉంటుంది కానీ ముందే స్క్రిప్ట్ ఉంది అనుకోండి మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే అప్ప భయ్య మీరు మీరు వచ్చేస్తారు సీన్ ఇది ఇలా చెప్తే ఆ ఏముందిలే అన్నట్టు ఉంటుంది ఫుల్ ప్రాపర్ గా రాసుకున్నాడు స్క్రిప్ట్ అప్పుడు ఏమైందంటే మనం చూస్తే అమ్మ ఇంకో ఇంకో డైలాగ్ ఎక్కువ చెప్పాలి సార్ వన్ మోర్ చేస్తా సార్ నా ఇంట్రడక్షన్ అవ్వచ్చు చైన్ల గురించి వచ్చి అందరు ఆడోళ్ళు అంటే చైన్స్ నాకు నేను వచ్చి ఇలా చూస్తుంటా ఒక షార్ట్ వేస్తారు అందరు ఆడోళ్ళు ఉంటారు చైన్లు ఉంటాయండి వాళ్ళు వెనుక మొగోళ్ళు ఉంటారు చూసి అంటే భార్యల భార్యల కంటే భార్యల బంగారం మీద సేఫ్ సైడ్ కోసం భార్యలు అని ఇలాంటి మీకు మేకింగ్ లోనే డిఫరెంట్ నా క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది ప్లస్ ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్లైమాక్స్ లో ఏదైతే ఈ నెక్లెస్ నెక్లెస్ అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ గా చైన్ దొబ్బడానికి వచ్చిన నాకు ఏదో చిన్న చైన్ దొరికి వెళ్ళిపోతా అలాంటిది నెక్లెస్ ఏ పడుతుంది అక్కడ నుంచి ఎవరి మీద నెక్లెస్ పడితే వాళ్ళు చేంజ్ అవుతుంది ఆ కన్ఫ్యూజన్ డ్రామాలో ఆ పది నిమిషాలు ఫుల్ హిలేరియస్ లేదన్నా మంచి క్యారెక్టర్ ఆ ఎపిసోడ్ లో మీరు కొంచెం లేట్ గా ఎంటర్ అవుతారు కదా అదే షూట్ చేసినప్పుడు కూడా సూపర్ ఎపిసోడ్ అది మంచి ఎపిసోడ్ అది ఆ ట్రైన్ కూడా చేసా లాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత నీ బిల్డప్ ఫైట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను వరంగల్ లాభ చేసేటప్పుడు కూడా జనరల్ గా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు తక్కువ ఒక సీన్ షూట్ చేసి ఆ సీన్ బాగా వచ్చిందా ఇంకొంచెం బెటర్ మెంట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి వెళ్ళడము అంటే ఎన్నిసార్లు అంటే ఎందుకంటే అంటే ఒక విషయం బెటర్ మెంట్ చేస్తానంటే అప్పుడే మనం స్పాట్ లో ఉండగానే నంది అవార్డు ప్రకటించారు అవును అదే రోజు అవును అక్కడ ఉండగా ప్రకటించారు ఆ రోజు మనం ఇద్దరు ఫేస్బుక్ లో పెట్టాం మంచి కేక్ కట్ చేసారు దాంతో అక్కడ నుంచి ఇంకా అసలు వేరే తాగుబోతు రమేష్ పోయి టి రమేష్ గా మారాడు సో ఇక చాలా రోజుల తర్వాత హీరోగా వచ్చారు సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ మన మూవీ షూటింగ్ ఉన్నప్పుడే రిలీజ్ అయింది పెద్ద హిట్ అయింది ఇప్పుడు సప్తగిరి ఎల్ఎల్బి కూడా వస్తుంది సో సెంటిమెంట్ కంటిన్యూ ఉంది అది హిట్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా హిట్ అవ్వాలి మంది కూడా హిట్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నేను ఇప్పుడు సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా నుంచి మధ్యలో ట్రావెల్ అయిన సినిమా మ్యాగ్ కమెడీ గా ఒకటే అది సూపర్ బ్రదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం మా రమేష్ చెప్పినట్లు ఏదైనా కమెడియన్ గా చేయాలి అంటే ఒక ఫుల్ లెంత్ చేసాం అనుకోండి ఫుల్ లెంత్ చేస్తే మనకు ఆ స్క్రిప్ట్ పైన కూడా చిన్న గ్రిప్ దొరుకుతుంది మనం ఏదన్నా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మన ఇద్దరు ఎలా చేసాం మన ఇద్దరి మధ్య ఆ కామెడీ వర్కౌట్ చేయడానికి ఆ తాగుబోతు సీన్ల మధ్య కానీ మన ఇద్దరు ఎంఐతో స్టాచ్యూ స్మగ్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ మనకు పూర్తి అవగాహన ఉంది మనం ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చిన సో ఇది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అప్పుడు మనం చేసే చిన్న చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఫస్ట్ పల్లి గారు అనుకుంది ఇద్దరిని అంటే ఫస్ట్ వేరేది సెకండ్ వర్జన్ మనం మార్చిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ అనుకుంది క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ మొత్తం ఆ కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం ఒకరు వచ్చి క్లియర్ చేయాలి 
అది మీరు అండ్ ముందు క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది సప్తగిరి అన్న ఫస్ట్ డిసైడ్ అయింది కాస్ట్ నువ్వైతే బెల్ల కనపడ నాలుగు హిట్లు కొట్టి ఇంత ఇంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుని నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవా అంటుంది మనమే మనం ఇచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం జిఎస్టీ తో కల్పించామా చెప్పండిప్టు <laughs> 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 ఆ భయం ఉంటుంది ఆ సీజీ అనేది బాగా వస్తుందా ఇప్పుడు స్వర్గంలో ఉంటాము నువ్వు స్వర్గంలో నుంచి వస్తావు మీ ఇల్లు చూపించేటప్పుడు కామెడీగా చూపిస్తే కాదు మీరు డబ్బింగ్ చెప్పారు చూసుకున్నప్పుడు ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా ఇంకా చూడలేదు స్టార్టింగ్ భయం ఉంటుంది కదా యూ విల్ హ్యాదర్ఫి ఇట్లా పూర మూవీ కాస్ బార్ ఐ కాన్ టేక్ ఆన్ మై షోల్డర్స్ ఐ కెన్ మేక్ షూర్ మై పార్ట్ ఇస్ కమ్ అవుట్ ఐ మాస్కింగ్ వెన్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద మూవీ డిడ్ యూ హావ్ ద ఫియర్ దట్ ద గ్రాఫిక్స్ విల్ నాట్ టర్న్ అవుట్ వెల్ ఐ వాస్ కన్సర్న్ whether i'll pass off as an angel or no ఎవ్వరు పంచ్ చేయని అవసరం లేదన్న తన పైన తన పంచ్ చేసుకుంటది సో సత్య గారు అన్న ఫైట్స్ కూడా చేశారు ఈ మూవీ లో సో జాషువా మాస్టర్ జాషువా మాస్టర్ ఇద్దరికి కంటిన్యూటీ మాస్టర్ కంటిన్యూటీ మాస్టర్ ఆ రూపుల్ కిపుల్ గట్టి మామూలుగా లేపతలేరా ఇంట్రా క్లైమాక్స్ లో నిన్ను చూసా నేను రూపుల్ గా రియల్ గా చేస్తానే రియల్ గానే నేను అన్నది రియల్ ఏరా ఇన్నల గా నీకు రూపుల్ గట్టి లేపారు కదా రూపుల్ గట్టి రియల్ అంటే ఉంది నేను మామూలు దూకుతుందా నేను ఎక్కడ కనపడలేదు ఓపాగా ఉన్న అంత కట్ చేసిన తర్వాత సినిమా గురించి మాట్లాడతాను ఆ ఇది నాటిరా సత్తగిరి సూపర్ బ్రదర్ మనల్ని పువ్వులా చూసుకుంటారు ఎంత రూపులు కట్టినా ఎంత రిస్క్ షార్ట్స్ ఇప్పించినా హ్యాపీగా మనకి మళ్ళీ కింద తీసుకుని దింపేస్తాడు సో ఆ విషయంలో నో డౌట్ సో క్లైమాక్స్ ఫైట్ నాకు బాగా నచ్చింది నా పైన కూడా సినిమా ఆ టర్న్ అవ్వడం ఆ ఫైట్ చేయడం సో అంత ముందు నా సినిమాలో ఫైట్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్ ఇంత బడ్జెట్ రికవర్ చేయగలుగుతా అంటే ఇంత బడ్జెట్ ఒక్కడి పైన పెడితే అది కూడా కొత్త యాక్టర్ పైన పెడితే రాదు అందుకే అందరి పైన అట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇది మాత్రం అనివార్య కారణాల వల్ల కాదు క్లైమాక్స్ కు వచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ నా పొజిషన్ కు నేను వచ్చా క్లైమాక్స్ లో నేను వస్తా కాబట్టి నేనే రావాలి అదే నా గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు సార్ ఇవన్నీ మనం ఇంటర్వ్యూ చేసాం సినిమా బాగా వచ్చింది అది మనకు తెలుసు మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాం జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక కథను నమ్మి మీరు వన్ అవర్ అంటే సినిమాలో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ ఓకే ఒక డైరెక్టర్ ను నమ్మి అంటే మీరు ఒక చిన్న పాయింట్ డెవలప్ చేసుకుని డైరెక్టర్ ను నమ్మి ఇన్ని డబ్బులు పెట్టారు కదా మీకు అనిపించిందా ఈ డైరెక్టర్ మన కథను అద్భుతంగా తీశాడు షూటింగ్ లో అవ్వచ్చు అది గ్రాఫిక్స్ వర్క్ అవ్వచ్చు ప్రోడ్స్ ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు మీరు డైరెక్ట్ ఎంతవరకు నమ్మారు అతను ఎంతవరకు నమ్మి మీరు ఇంత బలంగా ఇంత హై బడ్జెట్ పెట్టి ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అంటే పల్లి గారు గ్రాఫిక్స్ లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దిట్ట ఎందుకంటే బాహుబలి చేసాడు దాని ముందు రుద్రబలి చేసాడు సో ఆయనకి ఎక్స్పర్టీస్ ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ లో అండ్ మేము ఫస్ట్ కూడా అనుకుంది ట్వెల్వ్ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ స్టార్టింగ్ కొంచెం చిన్నగా ట్వెల్వ్ మినిట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాము కాకపోతే వచ్చే అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి అండ్ అవుట్పుట్ చెన్నైలో ఇంకా బొంబాయిలో కూడా చూసారు మనుషులు 
సో వాళ్ళు మాకు హిందీలో రైట్స్ కావాలి తమిళ రైట్స్ కావాలంటే సరే అంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నప్పుడు కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువ పెంచి గ్రాండ్గా తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని అట్లా మెల్లమెల్లగా ప్రొసీడ్ అయ్యారు ఒకేసారి ఇంత పెడదాం అనుకోలే ఏదైనా బాహుబలి కానీ అంటే చాలా సినిమాలు కొన్ని నా ఉద్దేశం అట్లా ఆ సినిమాతో అది కంపేర్ చేసినాను కాదు నా ఉద్దేశము ఏదైనా ముందు ఒక సినిమా ఈగ ఈగ అయితే చిన్నగా చేద్దాం అన్న సినిమా పెద్దగా అయింది అని అంటుంటారు చాలా సార్లు అట్లాగే మీ మీ మీకు ఉన్న కథ మీద గ్రిప్ అవ్వచ్చు ఆ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ కాస్త గ్రాఫిక్స్లో కానీ ఎడిటింగ్లో కానీ చూసి అరే భలే ఉంది భలే ఉంది అన్నప్పుడు హిందీలో రైట్స్ అడగం ఇట్లా మీకు నమ్మకంతో ఇంత ఇంతవరకు వెళ్ళారు ఆ విషయంలో ఆయన వర్క్ కూడా ఆ విజన్ అనేది నార్మల్ సీన్స్ కాబట్టి గ్రీన్ మ్యాట్ సీన్స్ లో ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడే ముందు కాటిస్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి విలన్తో మీతో కూడా ఏదో ఫైట్ ఫుల్ గ్రాఫిక్స్ కదా యాక్చువల్ నాకు ఎందుకంటే వచ్చినప్పుడు ఊరికే నాన్నగారు నాకు ఆ పోస్టర్ కాదు నాకు ఒక సీన్ చూపించారు అంటే ఊరికే రఫ్ కట్ భలే అంత యాక్షన్ పార్ట్ ఉంది కదా గ్రీన్ మార్డ్లో అది నిజంగా అలా చేయడం కష్టం చాలా గ్రేట్ చెప్పండి సప్తగిరి గారు మీరు నవంబర్ థర్డ్ రిలీజ్ మూవీ సో ఫుల్ ఎంత రోల్ చేశాను మీరు ఎప్పుడు ఫుల్ లెంత్ రోల్ చేసినా సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయినాయి సినిమా అందులో డౌటే లేదు సీరియస్ మీరు ఫుల్ లెంత్ చేసిన క్యారెక్టర్లు అన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయినాయి నిజంగా రియల్ అది వాస్తవం ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో నిన్ను చూస్తుంటే అది కనిపిస్తుంది ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా అంతగా చాలు మార్చడం అంటే డౌట్ వచ్చింది సార్లు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే చాలు ఓకే అయితే అది ఫైనల్ హీరోయిన్ గారు మీరేం చెప్తారు ఈ సినిమా కోసం ఫైనల్ నేను కూడా ఈ సినిమాలో ఫుల్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాను టైటిల్ రోల్ కూడా ఇచ్చావా నువ్వే ఇచ్చావా ఐ హావ్ డన్ అ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేసావా yes exactly it was a lot of fun it was great working with these two people and november 3rd it's releasing i think i should talk more after the release yeah okay chusar kada november 3rd ఈ సినిమా ఏంజిల్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు నిజంగా థియేటర్కి వెళ్తే మాత్రం ఒక అద్భుతమైన సినిమాను ఎంటర్టైన్మెంట్ను ఒక మంచి హీరో హీరోయిన్ను సప్తగిరిని నన్ను చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మిస్ అవ్వకుండా వెళ్ళి చూడండి అద్భుతంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్